历代志下第四章，他又做了一座铜坛，长九公尺，宽九公尺，高四公尺半，又铸造了一个铜海，直径有四公尺半，是圆形的，高两公尺两公寸，圆周有十三公尺两公寸。铜海底下四周有形状像牛的装饰物，每四十五公分十个，共分两行，是和铜海一体铸成的。有十二头铜牛驮着铜海，三头向北，三头向西，三头向南，三头向东。铜海在牛背上面，牛尾部向内。铜海厚七公分半，边缘像杯边的做法，形状似百合花，容量有六万公升。他又做了十个洗濯盆，五个放在铜海的右边，五个放在左边，用来清洗东西。现凡祭所用的东西要在盆内清洗，但铜海是给祭司洗濯的。又照着规定的样式做了十个金灯台，放在殿内，五个在右边，五个在左边。又做了十张桌子，安放在殿内，五张在右边，五张在左边。又做了一百个金碗。又建造祭司院、大院和大院的门。门都包上铜，又把铜海放在殿的右边，就是东南方。护栏又做了锅、铲和碗，这样护栏为所罗门王完成了神殿的工程，就是两根柱子合在柱子上面，两个碗形柱顶，以及两个网子，遮盖柱子上面两个碗形的柱顶。又有四百个石榴安放在两个网子上，每一个网子有两行石榴，遮盖柱子上头两个碗形的柱顶。又做了十个盆座和盆座上的十个洗濯盆，还有一个铜海和铜海底下的十二头铜牛。锅、铲、肉叉和一切相关的器皿。都是护栏用磨光的铜给所罗门王为耶和华的殿所做的，是王在约旦平原、在舒哥和萨利旦之间用胶泥磨铸成的。所罗门所做的这一切器皿数量很多，铜的重量无法估计。所罗门又做了神殿里的一切器具，就是金坛。和放陈设饼的桌子，用纯金做的灯台和灯盏，按定例在内殿门前燃点，还有灯花、灯盏和竹简，都是精金做的。又有剪刀、盘子、调羹和火鼎，都是用精金做的。殿门就是进入至圣所里面的门。和正殿的门都是金的。